నమస్కారం సిసిసి ఛానల్కి స్వాగతం మీరు చూస్తుంది సిసిసి న్యూస్ నా పేరు ప్రతాప్ వార్తల్లోని వివరాలు సంఘటిత ప్రపంచం దిశగా దీర్ఘకాలిక కార్యాచరణ ప్రణాళికలు లక్ష్యాలను రూపొందించుకుని కరోనా వైరస్పై పోరాటం చేయాల్సిన పరిస్థితి దాపురించింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా కల్లోలం కొనసాగుతోంది బాధితుల సంఖ్య కోటి ముప్పై లక్షలు దాటింది మృతుల సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతోంది దీంతో ప్రజలు భయాందోళనలు చెందుతున్నారు ప్రజలు ఆరోగ్యంపైనే కాకుండా ఆర్థికంగా ఎంతో ప్రభావం చూపిస్తోంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు ఒక కోటి ముప్పై రెండు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల నూట ఇరవై ఒక్క పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఐదు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై ఐదు మంది మరణించారు అయితే కరోనా బారిన పడి చికిత్స పొంది డెబ్బై ఆరు లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేల మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క మంది కోలుకున్నారు ఇక అగర్రాజ్యం అమెరికాలో కరోనా కేసుల సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది ఇప్పటి వరకు ముప్పై నాలుగు లక్షల డెబ్బై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై మూడు పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఒక లక్ష ముప్పై ఎనిమిది వేల రెండు వందల నలభై ఏడు మంది మరణించగా కరోనా బారిన పడి చికిత్స పొంది పదిహేను లక్షల నలభై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది మంది కోలుకున్నారు ఇక భారత్లో కరోనా వైరస్ ఉధృతి వేగంగా విస్తరిస్తోంది దేశంలో కరోనా కేసుల సంఖ్య మంగళవారం నాటికి తొమ్మిది లక్షలు దాటింది గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది కొత్త కేసులు వెలుగు చూశాయి దేశంలో ఇరవై ఎనిమిది వేల కేసులు నమోదవ్వడం ఇది వరుసగా మూడో రోజు కావడం విశేషం దీంతో మొత్తం కరోనా కేసులు తొమ్మిది లక్షల ఏడు వేల ఆరు వందల నలభై ఐదుకు చేరింది ఒక్క రోజులో ఐదు వందల నలభై మంది వైరస్తో పోరాడి మృత్యువాతపడ్డారు మొత్తం మరణాల సంఖ్య ఇరవై మూడు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఏడుకు చేరింది కరోనా కేసులు ఎక్కువ నమోదవుతున్న దేశాల్లో భారత్ మూడో స్థానంలో ఉంది అమెరికా మొదటి స్థానంలో ఉండగా బ్రెజిల్ రెండో స్థానంలో ఉంది గడిచిన మూడు రోజుల్లోనే భారత్లో లక్ష కేసులు వెలుగు చూశాయి కరోనా విషయంలో ప్రపంచ దేశాలు కఠిన నియమాలు పాటించకపోతే మహమ్మారి పరిస్థితి మరింత అధ్వానంగా తయారయ్యే ప్రమాదం ఉందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ తాజాగా మరోసారి హెచ్చరించింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై రెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై శాంపిల్ సేకరించగా ఒక వెయ్యి తొమ్మిది వందల పదహారు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఇందులో ఏపీకి సంబంధించి ఒక వెయ్యి తొమ్మిది వందల ఎనిమిది కేసులు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ఎనిమిది మందికి కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారణ అయ్యింది ఈ మేరకు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంగళవారం హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేసింది రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు కేసులు నమోదయ్యాయి పదిహేడు వేల నాలుగు వందల అరవై ఏడు మంది కరోనా నుంచి కోలుకుని క్షేమంగా డిశ్చార్జ్ అయ్యారు రాష్ట్రంలో మొత్తం పదిహేను వేల నూట నలభై నాలుగు యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నలభై మూడు మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో మొత్తం నాలుగు వందల ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు కాగా ఏపీలో ఇప్పటి వరకు పదకొండు లక్షల తొంభై ఐదు వేల ఏడు వందల అరవై ఆరు కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించారు కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిన మూడు నెలలకే మళ్లీ తిరగబడవచ్చని బ్రిటన్లోని కింగ్స్ కాలేజ్ లండన్ శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు వైరస్ను తిప్పుకొట్టేందుకు రోగ నిరోధక వ్యవస్థ విడుదల చేసే యాంటీబాడీ మూడు నెలల తర్వాత గణనీయంగా పదిహేడు శాతానికి తగ్గిపోతుందని వారు గుర్తించారు మార్చి నుంచి జూన్ మధ్యకాలంలో కరోనా బారిన పడిన తొంభై మందికి ప్రతిరోజు యాంటీబాడీ పరీక్షలు నిర్వహించగా వచ్చిన నివేదికల విశ్లేషణ అనంతరం ఈ నిర్ధారణకు వచ్చినట్లు తెలియజేశారు జలుబు ఫ్లూ లాగే కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ కూడా కోలుకున్న రోగులకు మళ్లీ చుట్టుముట్టే అవకాశాలు ఉంటాయన్నారు ఇక కరోనా వలన పిల్లలకు పెద్దలకు ఎక్కువ ప్రమాదమని యువతకు పెద్దగా ఉండదని వస్తున్న వాదనను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా కొట్టిపారేసింది కరోనా వైరస్ యువతకు పెద్ద ప్రమాదమేమీ ఉండదనే వాదన సరికాదని పేర్కొంది ప్రతి ముగ్గురు అమెరికన్ యువకుల్లో ఒకరు కరోనా వల్ల తీవ్రంగా ప్రభావం చెందే అవకాశం ఉందని చెప్పింది యూనివర్సిటీకి చెందిన బెనీఫ్ పిల్లల ఆసుపత్రిలో పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏళ్ల మధ్య ఉన్న వారి శాంపిల్ను పరిశీలించిన అనంతరం ఈ అంచనాకు వచ్చింది ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి ఫలితాలను అడాల్సెంట్ హెల్త్ జర్నల్లో తాజాగా వెల్లడించింది గుండె జబ్బులు డయాబెటీస్ లివర్ సంబంధిత వ్యాధులు ఒబేసిటీ ప్రొగతాగడం వ్యాధి నిరోధక శక్తి తదితరాలను పరిశీలనలోకి తీసుకుని అమెరికా వ్యాప్తంగా సేకరించిన ఎనిమిది వేల నాలుగు వందలు శాంపిళ్లలో ముప్పై మూడు శాతం మంది మగాళ్లు ముప్పై శాతం మంది ఆడవాళ్లు కరోనా వల్ల తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతున్నారని తేలిందని నివేదికలో వివరించింది మిగతా వాటితో పోల్చితే పొగతాగేవారు మరింతగా కరోనా వల్ల ఇబ్బంది పడతారని హెచ్చరించింది
ఇక కరోనా కారణంగా ఎన్నో రంగాలు కుదేలయ్యాయి చాలామంది ఉపాధి కోల్పోతున్నారు ఇంకా కరోనా విలయ తాండవానికి ఎప్పుడు ముగింపు పలుకుతుందో తెలీదు ఒక పక్క కరోనా కట్టడి చేయడం మరో పక్క ఆర్థిక స్థితిని సరిచేయడం కత్తి మీద సామే ఎందుకంటే కేసులు పెరుగుతుంటే లాక్డౌన్ విధించక తప్పడం లేదు అలాగని పూర్తి లాక్డౌన్ పెడితే మరింత దెబ్బతినే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఈ సందిగ్ధ పరిస్థితుల్లోనే ఐక్యరాజ్య సమితి చీఫ్ ఆంటోనియా గుటెరస్ కరోనా కారణంగా మునుపన్నడూ లేని ఆకలి కేకలు ఈసారి కనిపిస్తాయని వ్యాఖ్యానించారు కరోనా కల్లోలం కారణంగా ఈ ఏడాది మరింత మంది పస్తుల్లోకి జారుకునే అవకాశం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు ఆహార భద్రత పోషణ పరిస్థితిని రెండు వేల ఇరవై నివేదిక ఆయన ఆవిష్కరిస్తూ ఈ మేరకు ప్రపంచ దేశాలను అప్రమత్తం చేశారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో దాదాపు అరవై తొమ్మిది కోట్ల మందికి పైగా ప్రజలు పస్తులతో గడిపారని రెండు వేల పద్దెనిమిదితో పోల్చుకుంటే కోటి మందికి పైగా గత ఐదేళ్లతో పోల్చుకుంటే ఆరు కోట్లకు పైగా ప్రజలు ఆకలితో గడిపినట్టు తాజా నివేదిక వెల్లడించింది ఈ ఏడాది ప్రపంచ ఆహార భద్రత పోషణ పరిస్థితి నివేదిక మరో బాధాకరమైన సందేశాన్ని మోసుకొచ్చింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆకలి కేకలు పెరుగుతున్నాయి కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఈ పరిస్థితి మరింత దారుణంగా తయారైంది ఈ ఏడాది ఇంకా అనేక మంది పస్తుల్లోకి జారుకునే ప్రమాదం ఉంది అని ఐక్యరాజ్య సమితి చీఫ్ వ్యాఖ్యానించారు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఆకల్లేని ప్రపంచంగా అవతరించాలనే లక్ష్యం నెరవేరదని ఐక్యరాజ్య సమితి చీఫ్ గుర్తు చేశారు పరివర్తన ఇప్పుడే ఆరంభం కావాలి మరింత స్థిరమైన సంఘటిత ప్రపంచం దిశగా దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను సాధించుకోవాలంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ నిర్మూలన కోసం నిధులను కేటాయించాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజల కోసం ప్రపంచం కోసం ఆహార వ్యవస్థలను మరింత స్థిరంగా స్థితిస్థాపకంగా తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉంది అని గుటెరస్ పేర్కొన్నారు వచ్చే ఏడాది ఆహార వ్యవస్థల సమ్మేళనం ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన తెలియజేశారు అందుకే ఎవరి ఆరోగ్యం వాళ్లు కాపాడుకుంటూ కరోనా కట్టడికి సహకరించాలి బయటకు వెళ్తే మాస్క్ తప్పనిసరి ఆరడుగుల భౌతిక దూరం పాటించాలి శానిటైజ్ చేతుల శుభ్రత ఇలా వ్యాక్సిన్ వచ్చే వరకు అన్ని నిబంధనలు పాటిస్తూ కరోనాను కట్టడి చేద్దాం కరోనాను తేలిగ్గా తీసుకుని గుంపులు గుంపులుగా తిరిగితే ప్రమాదమే స్వీయ నియంత్రణే మన ముందున్న మార్గం తస్మా జాగ్రత్త తీరం రాజమండ్రిలో గణనీయంగా కరోనా కేసులు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి ఎలా పెరుగుతున్నాయో తెలియడం లేదు ఎక్కడి నుంచి కరోనా వ్యాప్తి చెందుతున్నదో అర్థం కావడం లేదు కరోనా కట్టడికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు అన్ని ఇన్ని కావు క్షేత్రస్థాయి నుంచి అధికార యంత్రాంగం శక్తి వంచన లేకుండా పనిచేస్తోంది గ్రామ వాలంటీర్లు అన్ని వేళ్ల ప్రజలకు అందుబాటులోనే ఉంటున్నారు రాజమండ్రి నగరంలో అన్ని వార్డుల్లో కూడా కరోనా బాధితులు ఉన్నారు రికార్డు స్థాయిలో కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఏర్పాటు చేసి కరోనా మహమ్మారిని తరిమి కొట్టడానికి అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఫలితం మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో కనిపించడం లేదు కొన్ని వార్డుల్లో అయితే గరిష్టంగా నలభై తొమ్మిది పాజిటివ్ కేసుల వరకు ఉన్నాయి పరిస్థితి ఇలా ఉండడంతో జిల్లా యంత్రాంగం లాక్డౌన్ నిబంధనలు అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు మాత్రమే దుకాణాలు తెరవాలని ఆంక్షలు విధించింది రాజమండ్రి ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రతినిధులు సైతం స్పందించారు అధికారుల సూచనలు తూచా తప్పకుండా పాటించడానికి సిద్ధమయ్యారు ఫలితంగా రాజమండ్రిలో మంగళవారం పదకొండు గంటలు దాటిన తర్వాత దుకాణాలన్నీ మూతపడ్డాయి సోమవారం నాటి పరిస్థితి ఎక్కడా కూడా ఈ విధంగా లేదు సోమవారం ఉదయం నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు జన సంచారం కనిపించింది దుకాణాల వద్ద గుంపులు గుంపులుగా జనం తిరిగాడారు అయితే మంగళవారం మాత్రం కొంచెం రద్దీ తగ్గింది దుకాణాలు మూసి ఉన్నప్పటికీ మెయిన్ రోడ్లో తదితర ప్రాంతాల్లో రోడ్డు మీద జనం నిన్నటి మీద కొంచెం తగ్గుముఖం పట్టారు ఒకసారి మనం రాజమండ్రి నగరాన్ని వీక్షిద్దాం
రాజ్య గృహంపై దాడి చేయడాన్ని కాంగ్రెస్ నాయకులు తీవ్రంగా ఖండించారు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజగృహపై గత జూలై ఏడవ తేదీన దాడి చేసి ధ్వంసం చేసిన దుండగులను పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలని రాజమండ్రి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు గోకవరం బస్ స్టాండ్ సెంటర్లో గల అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేశారు బడుగు బలహీన వర్గాలు మరియు దళితులపై మనువాదుల దాడిని శ్రీనివాస్ తీవ్రంగా ఖండించారు బాబాసాహెబ్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి జోహార్ అంబేద్కర్ అంటూ నివాళులర్పించారు రాజగృహంపై దాడిని ఖండిస్తూ దోషులను పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుతూ ఒక వినతి పత్రాన్ని సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీసులో సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా సేవాదళ్ అధ్యక్షులు గోలి రవి జిల్లా కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి పీసపాటి రవీంద్ర శ్రీనివాస్ జిల్లా బీసీసీఎల్ చైర్మన్ మట్టా ఈశ్వర్బాబు పిసిసి సంయుక్త కార్యదర్శి కాటన్ రవి సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు నలబాటి శ్యామ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మనవాద సిద్ధాంతాలని దేశంలో ప్రవేశపెట్టాలని రాజ్యాంగాన్ని కాలరాయాలని ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచనతో చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగానే మొన్న జరిగినటువంటి మరి రాజగృహంపై జరిగినటువంటి దాడిగా మనం రాజ్యాంగం ఉందంటది అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం ఆ రాజ్యాంగం తూట్లుపరిచే విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు దయచేసి బీజేపీ వారు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఇలాంటి కుట్రలకి కుతంత్రాలకి స్వస్తి పలకాలని పంతం సత్యనారాయణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో సేవా కార్యక్రమాలు యథావిధిగా కొనసాగాయి రాజమండ్రి నగరంలో పంతం సత్యనారాయణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యాన మూగజీవాలకు ఆహార పంపిణీ కార్యక్రమం యథావిధిగా నేడు కూడా కొనసాగింది ట్రస్ట్ సభ్యులు సబ్బెళ్ల రమేష్ మజు రామకృష్ణ పడాల వెంకట్ తదితరులు పాల్గొన్నారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయ సాధనలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు వైరాల అప్పారావు అన్నారు రాజమండ్రి అంబేద్కర్ హాల్లో సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు వైరాల అప్పారావు అధ్యక్షత వహించారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయ సాధనకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ సమావేశంలో ఎస్సీ ఎస్టీ నాయకులు తుమ్మల తాతారావు తాళ్లూరి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ కోరుకొండ చిరంజీవి పట్నాల విజయ్ కుమార్ కాశీ నవీన్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అన్ని డివిజన్లోనే మనం ఈ ఇలాగ ఎస్సీలు మిగతా సర్కిల్లో కూడా ఎస్సీ వారు ఉండడు బట్టి మనకి ఎస్సీ ఆయన ఒక అతనికి ఇవ్వాలి కాబట్టి అతను ఎవరు రాజమండ్రి లింగంపేటలో శ్రీ 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 పైడితెల్లి అమ్మవారి జాతర మహోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి రాజమహేంద్రవరం లింగంపేట వద్ద లింగంపేట ఆర్యాపురం కృష్ణనగర్ బాంబే ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఏటా ఆషాఢ మాసంలో శ్రీ 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 పైడితల్లి అమ్మవారి జాతర మహోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్న సందర్భంలో కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల కారణంగా ఏ విధమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహించకుండా భక్తులు తమ ఇళ్ల వద్ద ఉంటూ ఉత్సవ కమిటీ సూచనల మేరకు అమ్మవారికి నైవేద్యాలు సమర్పించుకున్నారు మంగళవారం ఉదయం విఘ్నేశ్వర ఆలయం వద్ద ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గరగ నృత్యాలు ఆడించి జాతరను ముగించారు ఈ కార్యక్రమానికి టీడీపీ నాయకులు ఆదిరెడ్డి వాసు పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు మాస్కులు లేకుండా తిరిగే వారిపై అపరాధ రుసుము విధించాలని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు రెవెన్యూ డివిజన్ అధికారి డి లక్ష్మారెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న 
కరోనా వైరస్ నియంత్రించేందుకు ప్రజలు స్వీయ నియంత్రణ పాటించడం ద్వారానే కరోనా వైరస్ బారిన పడకుండా ఉండగలమని కొవ్వూరు రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి డి లక్ష్మారెడ్డి అన్నారు కొవ్వూరు ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో మంగళవారం పోలీస్ పురపాలక సంఘ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆర్డీఓ మాట్లాడుతూ కొవ్వూరులో కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువగా నమోదవుతున్న తరుణంలో ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు గత పది రోజుల నుండి జిల్లాలో డివిజన్లో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువగా పెరుగుతున్న తరుణంలో ప్రజల ఆరోగ్య దృష్ట్యా కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి అధికారులు సమాయత్తం అవుతున్నారు ప్రజలు అధికారులకు సహకరించాలన్నారు కొవ్వూరులో సుమారు పదమూడు కరోనా కేసులు నమోదు అయితే తొమ్మిది కరోనా పాజిటివ్ కేసులు రాజమండ్రి నుంచి వచ్చాయన్నారు మిగతా కేసులు హైదరాబాద్ నిర్దోల్ నుండి వచ్చాయన్నారు రాజమండ్రిలో సుమారు ఆరు పైగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఉన్నందున రాజమండ్రికి వెళ్లే కొవ్వూరు నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ రాకపోకలు తగ్గించుకోవాలన్నారు బంధువులను స్నేహితులను ఆహ్వానించకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు రాజమండ్రి వైపు వెళ్లే రాకపోకలు కట్టుదిట్టంగా ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ప్రజలు మాస్కులు ధరించకపోతే వంద రూపాయలు అపరాధ రుసుము వేయాలని పోలీస్ అధికారులను ఆదేశించారు మాస్కులు ధరించకుండా ప్రజలు ఎవరైనా దుకాణాలకు వెళ్తే దుకాణాల యజమానులపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు డివిజన్లో సుమారు అత్తిలి ముప్పై నాలుగు పెనుకొండలో యాభై బల్లిపాడులో ఒకే రోజు పది పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయని అన్నారు దుకాణాల సమయాన్ని తగ్గించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు అవసరం లేకుండా తినుబండారాలకు సాయంత్రం బయటకు వచ్చి వీధుల్లో తిరుగుతున్నారని మా దృష్టికి వచ్చిందని అలాంటి వారు ఎక్కువగా తిరగకుండా కరోనా వైరస్ పై ప్రజలందరూ అవగాహన పెంచుకోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డిఎస్పీకే రాజేశ్వర్ రెడ్డి మున్సిపల్ కమిషనర్ కేటీ సుధాకర్ డాక్టర్ మైకేల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు చాలా స్పీడ్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి మన మనకు కూడా ఇంకా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి సో దాన్ని నియంత్రించే భాగం నియంత్రించే చర్యల్లో భాగంగా అవసరమైతే మనకి అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ షాపులు అలాగే వాణిజ్య సముదాయాలు లేదా వర్కింగ్ అవర్స్ ఉన్నాయో వాటిని కూడా తగ్గించే యోచనలో ఉన్నాము కలెక్టర్ గారికి జరుగుతుంది ఈ షాపింగ్ అవర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో వాటిని కూడా తగ్గించమని చెప్పేసి లోకల్ పోలీస్ ద్వారా వస్తున్నటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే చాలా మంది అవసరం లేకున్నప్పటికీ కూడా ఆ రోడ్లపై తిరుగుతున్నారు అలాగే ఈవినింగ్ అవర్స్ రోడ్ల మీద ఉన్నటువంటి ఈ మన తిను పంటలను పర్చేజ్ చేయడం కానీ అలాగే వాటికి ఎక్కువ మంది వస్తుందని తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇందులో మరి ఇంకా మనం ఉపేక్షిస్తే ఇంకా ఇది స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మరి ప్రజల ఆరోగ్య దృష్ట్యా సో వారి యొక్క మరి ప్రస్తుత కరోనా పరిస్థితి దృష్ట్యా కొన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి మనం మేము కూడా సమాయత్తం అవుతున్నాం కాబట్టి ఎల్జీ పాలిమర్స్ సంఘటన మరిచిపోకముందే ఫార్మాసిటీ రాంకీ ఫార్మేట్ ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తుంది పారిశ్రామిక వాడంతా హడలిపోతుంది ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందో అని విశాఖ ప్రజలు భయాందోళనలో ఉన్నారు విశాఖపట్నం పరవాడ రాత్రి పది గంటల ముప్పై నిమిషాల ప్రాంతంలో ఫార్మాసిటీ రాకీ సాల్వెంట్ ఫ్యాక్టరీలో ప్రమాదం జరగడాన్ని జిల్లా యంత్రాంగం తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది సోమవారం రాత్రి పదకొండు గంటల ప్రాంతంలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంపై విచారణకు నలుగురు సభ్యులతో కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు ప్రమాదంపై విచారణ జరిపి నివేదిక ఇవ్వాలని కమిటీ సభ్యుల్ని ఆదేశించారు డ్రై మిథాల్ సల్ఫాక్సైడ్ వల్ల భారీ మంటలు ఏర్పడ్డాయని ప్రమాదంపై పూర్తి విచారణ జరుపుతున్నామని కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ అన్నారు వరుస ప్రమాదాల నేపథ్యంలో మరోసారి జిల్లా స్థాయిలో సమీక్ష నిర్వహించి చర్యలు తీసుకుంటామని కలెక్టర్ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు కాగా ఈ ప్రమాదంలో ఒక కార్మికుడు చనిపోయినట్టు వెలుగులోకి వచ్చింది గాయాలు పాలైన మరో కార్మికుడు మల్లేష్ ను గాజువాకులోని ఆసుపత్రికి తరలించారు ప్రమాద సమయంలో అక్కడ మొత్తం ఆరుగురు కార్మికులున్నారు మిగతా కార్మికులు సురక్షితంగా ఉన్నట్టు జిల్లా అధికారులు తెలిపారు ఉదయానికల్లా మంటలు పూర్తిగా అదుపులకు తెచ్చారు
ఈశాఖ సాల్వెన్స్ లో జరిగినటువంటి పదున్నర ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి భారీ ప్రమాదంలో అనేక మంది కార్మికులు అందులో చిక్కుకుపోయి ఉంటారు భారీ ఎత్తున వెగిసిపడుతున్నటువంటి మంటలతో సమీప గ్రామాల ప్రజలు తీవ్రమైనటువంటి అల్ల కుల్లలు మారుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ గ్రామంలో పూర్తిగా భద్రతా ప్రమాణాలు లేవు పరిశ్రమల్లో భద్రతా ప్రమాణాలు లేవని అనేక మార్లు గొగ్గోలు పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి పెద్ద ఎత్తున మంటలు అనేటువంటి వెగిసి పడుతున్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలా ఈ మంటలను అదుపు చేయడం కోసం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని అగ్నిమాపక శాఖల నుండి రోమ్ అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసి ఈ మంటలను అదుపు చేయాలనేసి లేకపోతే పెద్ద ఎత్తున ప్రమాదాలు జరిగేటట్టు పరిస్థితి ఉంటుంది పక్కన ఉన్న పరిశ్రమలకు కూడా అంటుకుంటే మాత్రం ఇది భారీ ఎత్తున ప్రాణ నష్టానికి దారితీసేటట్టు పరిస్థితి ఉంటుంది వెంటనే అదుపు చేయడానికి చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా అధికార యంత్రాంగం రేపటి సిసిసి న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం